ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி வ்ளாக் வந்து மார்னிங்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேங்க இப்போ பிரேக்ஃபாஸ்ட்லாம் முடிச்சுட்டு நான் வந்து இந்த பாக்ஸ் வந்து ஓப்பன் பண்ணிகிட்ருக்கேன் கொஞ்சம் திங்ஸ் வந்து வாங்கியிருந்தேன் இது வந்து கிட்டத்தட்ட ஒன் வீக் மேலே ஆச்சு இப்போ தான் நான் வந்து நான் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துட்ருக்கேன் இப்போ லிஸ்ட்டில் கொடுத்த பொருட்கள் எல்லாமே கரெக்டாக கொடுத்துருக்காங்களா அப்படின்னு செக் பண்ணி பார்த்துட்ருக்கேங்க நமக்கு வந்து இப்போ வாட்ஸ்அப்பில் நம்ம என்னென்ன பொருள் வேணும் அப்படின்னு அனுப்பி விட்டுட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு வீட்டுக்கே வந்து டோர் டெலிவரி வந்து பண்ணிடுறாங்க அதனால் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இப்போ இந்த திங்ஸ்லாம் எடுத்துகிட்டு நான் வந்து வீட்டுக்குள்ளே கொண்டு போய் வச்சுட போகிறேன் இது அப்படியே வந்து செட் பண்ணி விட்டுட்டு நான் வந்து கிச்சன் க்ளீனிங் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறேங்க நான் ஏற்கனவே வ்ளாகில் சொல்லியிருந்தேன் போன வ்ளாகில் கிச்சன் க்ளீன் பண்ண போகிறேன் அப்படின்ட்டு இன்றைக்கி வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு வந்து நான் ரெடி பண்ணிகிட்ருக்கேன் இன்றைக்கி வந்து கிச்சன் டீப் க்ளீனிங் பண்ணலாம் அப்படின்னு இதில் இருக்கிற பாத்திரங்கள் எல்லாமே எடுத்து வெளியில் வச்சுருக்கேன் என்னால் வந்து ஃபுல் டே கிச்சன் க்ளீனிங் வந்து பண்ண முடியாதுங்க ஏன்னா குழந்த இருக்கிறனால நம்ம ஃபுல் டே வந்து கிச்சனில் இருந்தோம் அப்படின்னா மதியானம் லன்ச் வர பண்ணணும் அதனால் நான் வந்து மேலே இரு மூணு நாள் பிரித்து பண்ணலாம் அப்படின்னு இருக்கேன் கிச்சனை மேலே இருக்கிற இந்த ரெண்டு கபோர்டு மட்டும் இன்றைக்கி நான் பண்ண போகிறேன் அடுத்த நாள் வந்து கீழே இருக்கிற கபோர்டு ஃபுல்லாக வந்து க்ளீன் பண்ணலாம் அப்படின்னு இருக்கேங்க இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த திங்ஸ் எல்லாமே எடுத்து இந்த மாதிரி பக்கெட்டில் போட்டுட்டு வாஷ் பண்ணுற இடத்துல போய் வச்சிட போகிறேன் எப்போவுமே கிச்சனில் இருக்கிற பாத்திரங்கள் வந்து கம்மியாக இருக்கிற மாதிரி தான் தெரியும் ஆனால் அதை நம்ம எடுத்து வாஷ் பண்ணி வைக்கும்போது தான் நமக்கு தெரியும் எவ்வளோ பாத்திரங்கள் எவ்வளோ நேரம் எடுக்குது அப்படின்னு இப்போ வந்து நான் திங்ஸ் எல்லாம் அந்த பாத்திரத்தெல்லாம் எடுத்து வச்சுட்டேன் இப்போ வந்து இந்த ஹிட்டு வந்து அடிச்சு விட்டுற போகிறேங்க எனக்கு வந்து குட்டி குட்டி பூச்சியாக இருக்குது அது வந்து சாக் பீஸ் போட்டெல்லாம் போக மாட்டேங்குது அதனால் நான் வந்து இந்த மாதிரி ஹிட்டு வந்து அடிக்க போகிறேன் இப்போ மேலே இருக்கிற கபோர்டு ஃபுல்லாக வந்து நான் அடிச்சுட்டேன் அடுத்து வந்து இந்த கபோர்டில் அடிக்க போகிறேங்க ஹிட் அடிக் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த குட்டி குட்டி பூச்சியாக இப்போ வந்திருக்கு பாருங்களேன் ஹிட் அடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி மெயினாக வந்து சிலிண்டரை வந்து ஆஃப் பண்ணிக்கோங்க அடுப்பு வந்து கண்டிப்பாக எரியக்கூடாது இந்த மாதிரி அடிச்சுட்டு நம்ம க்ளோஸ் பண்ணி வெ வச்சுட்டோம் அப்படின்னா இந்த பூச்சிலாம் வந்து இதாயிரும் அந்த ஓரங்களில் தான் மெயினாக வந்து நான் இப்போ அடிச்சுட்ருக்கேன் கபோர்டு ஃபுல்லாக ஸ்ப்ரே பண்ணிவிட்டு நான் வந்து அதை க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன் இப்போ கொஞ்சம் நேரம் அப்படியே இருக்கட்டும் அதுங்கள வந்து நான் இந்த பாத்திரத்தை எல்லாமே வந்து வாஷ் பண்ணி வச்சுட்டேங்க கிச்சனில் வந்து இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி பாத்திரமாக இருக்கிறதுனால நமக்கு நிறைய பாத்திரம் வந்து தெரியாது ஆனால் அதெல்லாம் வாஷ் பண்ணி செட் பண்ணும்போது தான் தெரியும் எவ்வளோ பாத்திரங்கள் வந்து நம்ம கிச்சனில் வந்து வச்சுருக்கோம் அப்படின்னா இப்போ இதெல்லாம் வந்து ட்ரை ஆகட்டும் இப்போது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் குட்டி குட்டி பூச்சி வந்து விழுந்திருக்கு இந்த சைட்லலாம் இருக்கிறது வந்து நமக்கு தெரியாதுங்க எவ்வளோ குட்டி ஓட்ட இருந்தாலும் போதும் அது போய் இதாயிடும் நமக்கு அந்த சுவிட்ச் பாக்ஸ்லலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்கும் அது நைட்டில் மட்டும்தான் தெரியும் அதுக்குள்ளெல்லாம் போகுது அப்படின்னு இப்போது இது ஃபுல்லாக வந்து நான் சோப்பு போட்டுட்டு நல்லா தேய்ச்சி ஈர துணியை வச்சு தொடச்சி எடுத்து விட்டு போகிறேங்க இந்த மாதிரி நம்ம வந்து ரெண்டு ரெண்டு கபோர்டாக வந்து க்ளீன் பண்ணும்போது நமக்கு வந்து அந்த டயர்ட்னஸ் வந்து தெரியாது சீக்கிரமாகவும் முடிச்சிடலாம் மொத்தமாக வந்து நம்ம ஒரே நாளில் பண்ணோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஹெல்ப்புக்கு வந்து ஆள் வேணுங்க இப்போ இதை ஃபுல்லாக வந்து க்ளீன் பண்ணிட்டேன் இப்போ இதை ஃபுல்லாக வந்து க்ளீன் பண்ணி முடிச்சாச்சுங்க க்ளீன் பண்ணி முடிச்சுட்டு அந்தந்த பாத்திரத்தெல்லாம் எடுத்து இந்த மாதிரி செட் பண்ணியிருக்கேன் இப்படி தான் இருக்குது அடுத்து வந்து நான் லன்ச் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறேங்க இப்போ டைம் வந்து டுவெல் தேர்ட்டி ஆச்சு இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ண தான் கரெக்டாக இருக்கும் ஒன் தேர்ட்டிக்குள்ளே முடிக்க முடியும் ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ்க்கு இட்லி மாவு போண்டா பண்ணலாம் அப்படின்னா ஒரு கப் இட்லி மாவு வந்து எடுத்திருக்கேங்க அதில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ரவை வந்து எடுத்திருக்கேன் அதில் கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இட்லி மாவில் வந்து உங்களுக்கு ஏற்கனவே உப்பு இருக்கும் அதனால் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கிட்டா போதும் அப்புறமா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் வந்து சேர்த்துருக்கேன் ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை வந்து இந்த மாதிரி குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் இட்லி மாவு வந்து உங்களுக்கு கெட்டியாக இருந்தால் தான் எண்ணெய் வந்து பிடிக்காமல் இருக்கும் இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு எண்ணெய் சூடானதுக்கு அப்புறமா நம்ம
இன்னைக்கு வந்து ஒரு ரெண்டு மோட்டிவேஷனல் டிப்ஸ் வந்து கொடுக்கலான் இருக்கேங்க ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எப்போவுமே அடுத்தவங்க நம்மளை பற்றி என்ன பேசுவாங்களோ என்ன நினைப்பாங்களோ அப்படின்னு நினச்சி கவலைப்படுறத விட்டுட்டு நம்ம வேலையை நம்ம பார்த்துட்டு போயிட்டே இருக்கணுங்க அதை பற்றி நம்ம நினச்சிட்டே இருந்தோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து ரொம்ப மனசு கஷ்டப்படுறது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம டைம் வந்து ரொம்ப வேஸ்ட் ஆகும் அவங்களுக்குலாம் வந்து மற்றவங்கள பற்றி பேசுகிறது தான் வேலையாக இருந்தால் அவங்களுக்கு பிடிச்ச வேலையை அவங்க பார்த்துட்டு போயிட்டே இருக்கட்டும் நாம் நம்ம வேலையை நம்ம பார்க்கலாம் செகண்ட் ஒன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எல்லோருக்கும் பிடிச்ச மாதிரி இருக்கணும் எல்லார்ட்டையும் வந்து நல்ல பேர் எடுக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறது அது வந்து கண்டிப்பாக யாராலையுமே முடியாது நம்ம என்ன தான் நல்லது செஞ்சாலுமே வந்து குறை சொல்கிறதுக்கு அப்படின்னு ஒரு நாலு பேர் இருக்க தான் செய்வாங்க நாம் எப்படி அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் அதனால் அவங்க சொல்கிறதெல்லாம் வந்து நம்ம நினச்சி கவலைப்பட வேண்டியதில்லை இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த போண்டா வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு உள்ளெல்லாம் வந்து நல்ல சாஃப்டாக கிறிஸ்பியாக இருக்குங்க சாப்பிடும்போது எவ்வளோ சூப்பராக வந்து வெந்திருக்கு பாருங்கள் சட்னிலாம் தேவையில்லை அப்படியே சாப்பிட்டா நல்லாயிருக்கும் சூப்பராக வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு நைட் டின்னருக்கு வந்து சிம்பிளாக கப்பக்கிழங்கு வந்து பண்ணியிருக்கேங்க வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதுக்கு வந்து கார சட்னி பண்ணோம்னா நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அப்படின்ட்டு ஒரு பதினஞ்சு சின்ன வெங்காயம் வந்து எடுத்திருக்கேன் ஒரு ரெண்டு பல் பூண்டு எடுத்திருக்கேன் ஒரு மூணு காஞ்ச மிளகா ஒரு மூணு தக்காளி இந்த மாதிரி கட் பண்ணி சேர்த்துருக்கேன் இதில் கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துட்டு அரைச்சிக்கலாம் நம்ம வெறுமனே வந்து கிழங்கு வந்து எண்ணெய் ஊற்றி தாளிப்பு மட்டும் கொடுத்து சாப்பிட்றதுக்கு அது வந்து திகட்டும் இந்த மாதிரி நம்ம கார சட்னி வச்சு சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் கூட திகட்டாது இன்னும் கொஞ்சம் கிழங்கு வேணும் அப்படின்னு கேட்டுகிட்டே இருப்போம் அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நீங்கள் கப்பக்கிழங்கு வாங்கினீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போது அந்த சட்னி வந்து அரைச்சிட்டு நான் வந்து எண்ணெய் ஊற்றி கொஞ்சமாக கடுகுளிந்த பருப்பு சேர்த்துருக்கேன் சேர்த்துட்டு நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க அந்த சட்னி வந்து நம்ம எடுத்து இதில் ஊற்றிடலாம் ஊற்றிட்டு அதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் இது நல்லா கொஞ்சம் திக் ஆனதுக்கப்புறமா நம்ம எடுத்து கொஞ்சமாக வச்சு சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க நீங்கள் மறக்கவே மாட்டேங்க இந்த கப்பக்கிழங்கு வந்து சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த பிளாக் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் சப